Rural de Palermo. Hola Miguel, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día a los oyentes eh, y a los televidentes también. 10 grados, eh, volvió a bajar la temperatura. ¿Cuánto decís? 10 grados. 10. 10 de casi 20 eh, que teníamos en el día en el día de ayer, que también, bueno, puede, podríamos decir el, eh, un día de sol, después de bastante día nublado, <coughs> este, niebla. El lunes creo que fue que había una niebla que nos tocó durante todo el día. Sí, bueno, bueno pasó lo mismo acá. Eh. Tuvimos, tu, que tuvimos la misma problemática acá, eh, que la neblina era totalmente cerrada. Eh, Exactamente. Uh -huh. La verdad es que se mantuvo durante todo el día. ¿eh? Por ahí en algunas fotografías que fuimos subiendo y, y, y demás se notaba que durante todo el día hubo esa, eh, esa niebla que incluso tuvieron eh, complicaciones con el tema de los vuelos. Uh -huh. Pero sí. bueno, hoy nuevamente se presenta una jornada de, 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 de sol de pleno, digamos, eh, aprovechable para, para darse una vueltita y, y quitar la, la rueda. Que a pesar de todo eso, eh, tiene muy buenos números en cuanto a la... Eh, al, a los visitantes, digamos, diariamente. Este, al, ¿Eso es al gratis o se paga una entrada? No, se paga una entrada. Mm. 7.500 pesos eh, la, la entrada al predio de la rural, 8.500 los días de los fines de, Fin de semana, de semana digamos, ¿no? Eh, eh, ah, no, 7.500, Miguel, incluye el, la degustación de búfalo, o sea, zapato, ah, digamos. Ah, ah, que, también, también. Este, y a, eh, a ver, ese detalle acá, entra por la página, porque por eso también te recomienda que compre por internet. Claro. Este, 7.500 pesos de lunes a miércoles. Jueves a domingo, 8.500. Y en puerta, directamente 10.000. O sea, si vos no compras, si vas a comprar en puerta, 10.000 pesos la, la, la entrada. Entonces la gente eh, eh, opta por comprarlo por, por internet y, y viene y ingresa eh, directamente. ¿no? Uh -huh. Bien. Bueno, ¿qué, ¿qué es lo más saliente de, de la jornada de ayer y qué se espera ya para, no solo para hoy, sino para fin de semana? Porque ya el lunes cuando hablemos seguro vamos a estar con eh, lo que fue el cierre y lo que ha dejado probablemente el discurso del presidente. Y te pregunto, ¿está confirmado que va el domingo? Sí, está confirmado que va el domingo y se está preparando todo para, para, que, eso, para que eso ocurra el día, eh, el día domingo. Es más, ya, o sea... En realidad, lo, lo único que puede hacer que, que, que el presidente no esté, que tenga algún tipo de, de demora con la cuestión de los vuelos y demás, porque recordemos que se ha reprogramado el, el acto habitualmente de apertura, eh, se, se hacía los, los días sábados, digamos, bueno, se corrió para el, para el domingo, un poco por, por esta agenda que tenía eh, el presidente, que tenía que ir a, a, a Francia, eh, está previsto que llegue mmm, sábado 21 horas a la a la Argentina, si mal no recuerdo, que, que estuve leyendo eso, y, y bueno, y obviamente que esté en la, en la, en la exposición el día eh, domingo, que el acto oficial está previsto para las 11 de la mañana. A las 11, bien, domingo a las 11, entonces con mi ley. ¿Y ahora qué se espera para hoy, para el fin de semana? ¿Es el fin de semana fuerte este o, o ya no? Eh, es el fin de semana fuerte en lo que significa eh, movimiento de... Eh, visitas principalmente al, al, al predio en realidad no tan así este, de lo que significa el, el la, la rural digamos todavía no tengo el programa de visitas de políticos Ajá. particularmente en el, en el día de hoy algunos se van apuntando durante la jornada todavía no por ejemplo vos fíjate que al lado del stand de la provincia de corriente está entre ríos un poquito más allá está Santa Fe y después está el Chaco y hasta ahora solo vino el cero a a la, a la visita no no ni no Puyaro ni, ni Frigerio anduvieron por eh, ahí exactamente, todavía no se dio veremos si por ahí eh, hoy bueno, no Valdés tampoco, ¿no? ¿no? exacto, no, 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 el gobernador Valdés que no, no ha estado tampoco uh -huh. por acá sí, 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 sí se vio jefes comunales, ¿no? algunos intendentes ahí en la... sí, exactamente, el día de la exposición de la actividad con los búfalos Estuvo Juan Pablo Valdés, el intendente de Ituzaingó, obviamente los cocineros eh, y eh, esta gente que integra Búfalo de Liberá eh, son todos del departamento de Ituzaingó, así que estuvo acompañado el intendente junto al intendente Golpe Mesa, que es eh, también de la capital provincial del Búfalo, uh -huh. eh, el intendente de Loreto y el intendente de Burcuyá, que también fueron de la partida. Uh -huh. Son los que estudian. Bueno, ¿con quién hablaste, Miguel? 
Hablamos con Norberto Mortola, que es el director de Agricultura y Ganadería del Ministerio de la Producción. Está bueno para eh, algunos datos que va dando ahí, después lo vamos a, a repasar, eh, respecto de lo, la aplicación de los planes productivos, eh, que también un poco de esto se está mostrando dentro del stand de la provincia de Corrientes. Así que los invito a ver y a escuchar a Norberto Mortola. Alberto Mórtola, bueno, presente la provincia de Corrientes nuevamente en la rural de Palermo, mostrando lo que se produce en nuestra provincia eh, este año. Sí, bueno, como todos los años, presente, mostrando un poco los programas productivos que tiene el gobierno de la provincia de Corrientes, el Ministerio de la Producción, e incorporamos ahora el programa de Pacú, el programa Itícola que tenemos, eh, que está dando muy buenos resultados. Eh, los resultados obtenidos también con el programa de, de Nuez Pecan, eh, entusiasmados con, con la incorporación de nuevos productores. Creemos que en agosto vamos a tener buenas noticias. Si bien era cierto, estábamos en el lugar noveno en la Argentina como productores de pecan, hoy estamos en el tercer lugar y queremos ser los segundos superando a Buenos Aires, así que... Bueno, estuvimos viendo algunos relevamientos y tenemos mucho optimismo. Hay muchos privados que se están incorporando a estos programas productivos, también con pasturas eh, y, bueno, la, los cursos de inseminación que llevamos a cabo. El programa de Palta, que eh, vemos como Tucumán eh, deja de hacer eh, eh, limón, en este caso, están dejando de plantar y están plantando mucha palta, es un cultivo alternativo y que funciona muy bien, acá en Corrientes también funciona muy bien y estamos desarrollándolo, así que bueno, estamos este, trabajando y mucho y hay mucho entusiasmo. En este sentido eh, es interesante poder empezar a ver los resultados también de, de varios de estos programas que ya llevan varios años y que más allá de los números tuvo buena respuesta y aceptación por parte de los productores que aceptaron hacer algo diferente a lo que se venía eh, haciendo en la provincia de Corrientes en muchos casos. Sí, eh, básicamente ese, ese es el espíritu del gobierno de la provincia. Eh, ir viendo la posibilidad de reinventarnos, de cultivos alternativos, que haya demanda en el mundo, como algunos de estos programas que estamos llevando a cabo. Tenemos buenas noticias con respecto a en citicultura, con respecto a naranja, no, no así con el limón, que hay una determinada sobreoferta, pero con naranja sabemos que vamos a tener un, un futuro este, bueno, importante y la costa, sobre todo la zona de Montecasero, Mocoretá y vamos a ver también sobre, sobre la zona citrícola de, de, de la costa del Paraná si implementamos y estamos trabajando en eso para reactivar lo que sea citrus dulce, ¿no? En este sentido, bueno, eh, a ver, dos propuestas que llegaron recientemente. Por un lado, el viaje comercial del gobernador a los Estados Unidos con una propuesta concreta de llevar eh, jugo eh, y fruta fresca a, a ese lugar del mundo. Y por el otro también el interés de la Coca-Cola respecto de, de, del limón particularmente que se produce en la provincia de Corrientes. Sí, nosotros somos proveedores del jugo concentrado de limón y por supuesto de naranja. Están muy interesados sobre todo con volver a implantar eh, naranja más que nada y, y algunas mandarinas. Eh, bueno, es la industria de jugo la, la que realmente está necesitando de estos productos. Nosotros tenemos las condiciones, las mejores condiciones para hacerlo. Somos los segundos productores de citro dulce de la Argentina. Eh, si bien es cierto, algunos dicen que somos los primeros, pero bueno, eh, vamos, vamos a ver las últimas estadísticas y después lo vamos a comparar. Hay mucho entusiasmo, queremos renovar los lotes viejos y, y empezar con algunos lotes nuevos. Y bueno, estamos eh, realmente, somos muy optimistas en este aspecto. Norberto, en eh, todo esto... Eh... Justamente volcado a este lugar, a Palermo, que es una excelente vidriera para mostrar y generar también eh, espacios y, y vínculos en materia de negocio. 
Sí, es, es así. Justo tuvimos una reunión con algunos funcionarios del Ministerio de Producción de Entre Ríos y ellos también están muy entusiasmados. Algunos programas sanitarios para llevarlo a cabo en forma conjunta. Así que, bueno, es un espacio de diálogo y poder eh, realizar algunas tareas con las provincias hermanas eh, que realmente son necesarias para toda la actividad productiva, toda la cadena productiva en sí. Ahí estaba la palabra de Norberto, de Norberto Mortola, aquí compartíamos recién. Algunos datos eh, para, para, tener, para tener en cuenta. Lo de Tucumán, que, que, que está dejando de producir limón, eh, Tucumán tenía 60.000 hectáreas plantadas con, eh, con limón. Árboles muy viejos, eh, por cierto, que habían tenido algunos problemas también en la producción, pero básicamente hay un problema a nivel mundial este, respecto del exceso de, 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 de fruta, por lo cual hay una caída importante en el precio, más todo lo que habíamos contado ayer con todo el tema de insumos, de precio de, este, y demás que, que perjudica. Entonces, ¿qué hicieron los tucumanos? Se estaban a arrancar los a sacar los árboles de limón, eso no, o sea, dejemos los árboles porque si tenemos que renovar el limón, tenemos cinco o seis años de uh -huh. qué hacemos mientras, mientras tanto. Y en vez de plantar limón, dijimos vamos a poner palta o vamos a poner caña de azúcar que nos da un rendimiento mucho más, mucho más rápido. Uh -huh. El problema va a ser que cuando recupere dentro de uno o dos años eh, nuevamente precio en el mercado se quedaron eh, sin limones, limón, no va a haber limón, digamos, no, el no va a haber el limón tucumano. Y ahí está la oportunidad para el limón correntino. Digamos. ¿Es parecido? Eh, 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 el limón es limón. O sea, yo no, claro. para, yo no, no sé, el limón no es una, un cítrico a que uno le preste mucha atención. Eh, viste que vos decís, una, la banana ecuatoriana con la banana criolla, viste que vos a simple vista podés identificar. El limón medio que... No sé, hace la dife que sea de un lado, no, de otro. El, el, otro no, día, no. el otro día, eh, increíble, dije, ¿esto es un limón? Sí, es un limón de una planta acá en Santa Ana. Era naranja. Era naranja. Sí, 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 hay limón ah, en naranja. Ah, esta es la naranjita, tiene muchísimos, muchos jugos. Muchos jugos. Ah, esto no, esto es no, naranja. Limón, no, no, el limón. también discutí hasta la muerte, porque era naranja y no son limones. Sí. Por eso te decía, ¿hay chances o decís no? La verdad que el limón tucumano... Hay chances, de... imagínense, imagínense ustedes que en realidad, más allá de la forma, el color, todo lo que te gusta, más que la fruta no, fresca, no, 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 la fruta fresca sí. siempre hay, digamos... Eh, y que, pero que ahora está valiendo poco eh, es, el, es extracto, el jugo Marcelo. del limón es el jugo del limón uh -huh. eh, imagínense ustedes cómo haría Coca Cola si no tiene limones ah qué tendríamos en nuestra mesa no sé no, no debe poner un químico el, con el, gusto a limón y, bueno no, ponele, no sé. pero no por eso por eso la además de toda esta cuestión del precio y lo que está haciendo Tucumán que es el primer productor uh -huh. mundial de limón este, 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 este está también esta circunstancia del HLB, digamos que diezmó uh -huh. muchas hectáreas de, de limón en otras partes del mundo. Entonces, por eso también Coca-Cola está mirando corriente, digamos. Re recuerden que se firmó un convenio con la provincia por la cual va a llevar jugo de limón, de por ahora de Bellavista, uh -huh. este, de, de una de las empresas que produce jugo ahí en Bellavista, que provee a la, a la, a la Coca-Cola y una experiencia piloto. Y lo otro es el tema de los cítricos, digamos, ¿no? Se viene el plan naranja, la idea de empezar a plantar más plantas de naranja para proveer de jugo, eh, de fruta fresca, de jugo principalmente. Por ahí, eh, películas yanqui, todos vemos películas yanqui, ¿qué es lo que vemos que hacen los yanqui en la mañana? Toman jugo eh, de naranja, huevo, tocino. Eh, un poco tocino. De, eh, el tocino, y abren la heladera y salen unos botellones así gigantes sí. que toman jugo de naranja. Bueno, no hay jugo de naranja, eh, eh, no es que no hay. Hay dificultades para conseguirlo porque el HLB causó muchas dificultades este, y hay muchas pérdidas a nivel mundial, se perdieron muchas hectáreas. Y ahí hay otra oportunidad para corrientes. Por eso es eh, esa, eh, también esa, esa posibilidad, tras la visita del gobernador en los Estados Unidos, de poder vender jugo sí. fresco. Así que para la gente que hace cítricos dulces, precisamente naranja, mandarina, Sí, muy sí, bueno sí, para sé que hacer. estamos sobre la pausa pero hay algo que me llama la atención desde ayer que te quiero preguntar hay un, un video que mandaste o sea, una, unas imágenes donde se ve eh, cajones con eh, retrocede un cachito Nico con eh, frutas y verduras hay pimientos que uno imagina ser de la zona de sí. Santa Lucía hay una sandía sí. hay mandioca hay limones ah, ah. hay berenjenas no claro. dónde se produce berenjena en Corrientes Miel 
Ahí me mataste, che, pero déjame Pero que viste que la berenjena no. Debe ser capaz en la misma no zona donde hacen los pimientos. La zona de Santa Lucía, lo mismo, ¿eh? Y esa puede sí. ser. Pero me llamó la atención porque esta debe ser toda producción local, por eso está ahí. Sí, Tenés es mandarinas, palta. Local. Fíjate que hay unos frascos que tienen nueces, o sea, que es de la, de la nuez. Sí, que debe ser todo acá, pimientos. O sea, sí. fíjate, y hay en un cajoncito hay berenjenas. Y de, Así es. no lo tenía como muy presente, como que se pueda producir. Imagino que debe ser en la misma zona de Santa Lucía. Por no el la que... de esa zona, pero me voy a poner en campaña de ahí. Y otra cosa me llamó la atención, que tiene que ver seguramente con las heladas y lo que pasó, que por eso hace que el precio esté por las nudas, no hay tomate. Exacto. Poco sí. tomate. Uh -huh. Bueno, Poco Miguel, averigüame de dónde sale la berenjena. Uh -huh. <risa> Miguel, Miguel, para el hogar. Miguel, Miguel, ¿qué le dijo, eh, eh, hablando de limones, qué le dijo un limón policía a un limón ladrón? ¿Qué le dijo? ¿Ha sido tú? <risa> Te ah, se ríe la distancia, wow. te hace el aguante. Gracias, te... Gracias Miguel, buen fin de. Chao, 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 hasta luego. <ríe> bueno, nos pasamos un poquito de las nuevas, hacemos la pausa y ya venimos. Las canciones que te di que pasaron de moda. Eso, Mar 